L'élevage des escargots, un secteur d'avenir qui intéresse de plus en plus. Nous sommes ici à Agbokolokodi, dans la ville de Porto Novo, sur une ferme où se fait la caténiculture, entendez l'élevage d'escargots géants d'Afrique. Lorsqu'on parle des escargots, euh, c'est des mollusques, c'est de la famille des mollusques, des animaux qui n'ont pas d'os. Et lorsqu'on parle des escargots géants d'Afrique, on a trois types d'espèces d'escargots géants d'Afrique. Nous avons ce que nous appelons les, les AF, les Akatina fulca. C'est des espèces qu'on retrouve facilement autour de nos maisons quand il pleut dans nos jardins. C'est facile à retrouver après la pluie ou bien dans la nuit. Lorsque nous traversons la voie, on les retrouve facilement. L'autre espèce que nous avons, c'est les AAA, les Akatina Akatina. C'est des espèces qui ne sont pas très répandues au Bénin, mais qu'on retrouve facilement dans la sous-région, particulièrement la Côte d'Ivoire, le Togo, le Gabon, le, le Nigeria aussi par exemple. Voilà. Et c'est des espèces qui sont un peu meilleures que les AF. Les AF, leur particularité, c'est des espèces qui sont bonnes lorsqu'on veut commercialiser la bave des escargots. Mais lorsqu'on parle des AAA, ils sont bons pour la commercialisation de la viande. Parce que c'est des animaux, lorsque vous préparez par exemple leur viande, c'est de très bonne viande. La troisième espèce, nous avons les Akatina maginata, ce que nous élevons ici. Parce que l'espèce la plus recherchée au Bénin, c'est les Akatina maginata. Et c'est des espèces de grosses espèces qui pèsent jusqu'à 500 grammes avec la coquille, bien sûr, à maturité. Et c'est ces trois espèces-là qui constituent les escargots géants d'Afrique. Ces escargots, qui existent sous deux formes à savoir, les consommables et les reproducteurs ou géniteurs. Les consommables, c'est des escargots qui sont déjà très gros, qu'on peut consommer. Et c'est des escargots qui sont chez les éleveurs et qui ne pondent pratiquement plus. D'accord Ils sont déjà arrivés en thème. Voilà. Mais quand on parle des reproducteurs, c'est les tout petits escargots qui sont comme une jeune fille qui est prête à, à faire encore beaucoup d'enfants. Et chez le lever, c'est les escargots les plus précieux, même ça. Parce que c'est ça qui donne le bénéfice, c'est ça qui va prendre, c'est ça qui va se faire que vous aurez beaucoup d'autres escargots. Ce n'est pas des escargots à consommer. Mais au Bénin, vous savez déjà qu'on mange ce qu'on appelle à côté là. Donc ça, là, <rire> chez le Béninois, c'est déjà trop gros. Le Béninois est prêt à consommer à consommer cela, mais c'est pas des escargots à consommer. Déjà même si vous venez chez moi et vous voulez prendre des escargots à manger, je vais pas accepter vous vendre ça parce que moi c'est une perte pour moi, d'accord. Chez moi, ce, celui-ci coûte plus cher que ceci parce que ceci j'ai déjà tiré le maximum de profit, donc je n'ai rien à gagner encore. Alors que ceci, c'est ma pierre précieuse. Donc, ce n'est pas évident que je vous livre ça facilement comme ça. Mais selon quel conditionnement se fait l'élevage des escargots Il faut d'abord penser au site. Où est-ce que je vais implanter mon site Parce que ça doit répondre à certains critères. Et après, maintenant, avoir détecté le lieu, on voit maintenant quel est le modèle de site d'escargotier qu'on peut mettre en place. Où est-ce qu'on a par exemple ici Celui qui est dans une maison à louer ne peut pas le faire. Parce qu'aucun propriétaire n'acceptera qu'on mette les briques au sol chez lui. Voilà. Donc il y a d'autres types d'escargotiers adaptés à ceux qui sont dans les locations. Il y a beaucoup qui sont en location et qui le font. Parce que c'est des animaux qui ne crient pas, qui ne sentent pas. Donc ne dérangent pas vos voisins qui sont avec vous. Donc ceux qui sont en location peuvent aussi le faire. Maintenant ici, ce que nous faisons, c'est l'élevage à grande échelle. Et c'est le modèle adapté à ce milieu, c'est ça que nous avons implanté ici. Il y a ce qu'on appelle le greenhouse. Le greenhouse, c'est genre une forme de site qu'on met en place, mais on met les animaux au sol, à l'air libre, et on met un écosystème en place. Il y a un enclos, on le fait entourer de, de grillages, et on met les escargots au sol. D'accord On plante, on peut mettre des bananiers, des papayers. Là, quand ils vont grandir, quand ces espèces-là seront sous ces sables-là, pour manger, c'est facile parce que c'est tout ce qu'ils mangent, ça. Donc, il y a ce système-là qu'on met en place et c'est très facile à réaliser. Et en termes de coût aussi, ce n'est pas assez cher comparativement à ce que nous avons ici. Ici, nous sommes dans une zone marécageuse, donc on ne peut pas adapter l'autre système à ici. Parce que certes, les escargots aiment l'humidité, mais les sept d'eau les tuent. Et après avoir mis le site en place, on peut maintenant procéder à l'installation. Et l'installation consiste à faire quoi De préparer le sol, le substrat, d'accord, qui va accueillir les escargots, de les mettre dans les escargotiers et d'apporter maintenant les géniteurs. Lorsque vous passez de bons reproducteurs, à partir de, de la première semaine déjà, vous pouvez commencer par avoir des œufs en même temps. 
Maintenant, lorsque vous avez ces œufs-là, vous les ramassez, vous préparez un incubateur que vous mettez en place. Et c'est dans cet incubateur-là que les bébés des escargots vont naître. Et là, maintenant, vous procédez à leur entretien aussi. Eux, ils ont un entretien particulier. Un entretien particulier qui favorise leur éclosion à une grande échelle. Nous avons notre incubateur qui est ici. On amène les œufs ici. On les aligne, d'accord, sur le terreau. Et on fait couvrir ces œufs-là du terreau ou bien de, de la sciure un peu d'une couche légère et ces œufs là on les arrose chaque trois jours d'accord pour favoriser l'éclosion déjà ici au sol vous n'allez pas voir parce qu'on avait couvert, comme je l'ai dit on a couvert les œufs d'une couche de, de sciure mais déjà vous allez voir que les, il y a de petits escargots qui sortent déjà ils sont un peu partout qui sortent du sol voilà. donc il y a encore beaucoup qui vont sortir du sol mais ceux qui sont sortis là c'est à eux on a déposé ces feuilles de laitue là pour qu'ils puissent consommer. Ils ont déjà commencé par consommer. Voilà un peu comment l'incubateur se passe. Là aussi, c'est des œufs qui sont en incubation, mais il y a d'autres qui sont venus avant d'autres. Ce qui fait que l'éclosion, ce n'est pas date, parce qu'il y a un temps pour l'éclosion. Les œufs commencent par compter à partir du jour où les œufs sont venus dans l'incubateur. Et chaque jour, quand nous voyons des œufs là-bas, nous les ramassons pour les venir déposer ici. On pouvait laisser les œufs au niveau des escargots pour qu'il y ait l'éclosion. Mais ce pourquoi on les amène ici, c'est pour forcer le taux d'éclosion à un niveau donné. Et l'autre aussi, lorsque vous laissez les œufs aux escargots, d'autres, par chose-là, écrasent les œufs, ce qui ne nous favorise pas. Donc, on préfère les mettre à part et favoriser l'éclosion jusqu'à un pourcentage donné pour avoir plus d'escargots dans notre escargotier. Du tri à l'entretien, chaque journée sur cette ferme suit un processus donné, explique ici le coaché formateur Patrick Botton. Lorsque nous arrivons, eh, la première des choses à, à faire, c'est d'abord d'ouvrir les escargotiers et de vérifier s'il y a des escargots qui sont décédés. Même chez les blancs, quand vous voyez, vous regardez sur le nez, tout ça là, les blancs, quand ils viennent, c'est de faire le tri d'abord pour voir est-ce que mes escargots se portent bien, est-ce qu'il n'y a pas des fourmis qui sont rentrées, est-ce qu'il n'y a pas des escargots. Et là, vous faites ce tri là d'abord. Maintenant, s'il n'y a pas de mort, là, il n'y a plus de problème. Mais s'il y a de mort, vous enlevez ces morts-là, vous les séparez et vous les jetez. Maintenant, après ça, vous allez procéder maintenant à l'entretien. Tout ce qui est déchets, nourriture, pourriture, qui sont dans l'escargotière, vous devez les ramasser et les jeter. Et même, si possible, enlever les, les escargots qui sont là, les reproducteurs, et les mettre à part, et faire prendre un balai à brindille et balayer l'escargotière. Là, après ça, maintenant, vous pouvez remettre les escargots dans l'escargotière, leur donner à nouveau maintenant à boire et à manger. Maintenant, pour leur donner à boire aussi, il faut une limite d'eau. Parce que lorsque vous voyez, par exemple, lorsque vous prenez un grand bol, quelque chose qui est profond, et vous donnez de l'eau aux escargots, ils ont tendance à aller boire et aller au fond de l'eau. Du coup, comme ils ne courent pas, avant de sortir, ils sont noyés et ils meurent rapidement. Après leur avoir donné la nourriture et autres, là, on possède à l'arrosage parce qu'ils aiment l'humidité. Mais je précise que l'essai d'eau tue ces escargots-là. Et puis, bon, voilà, on les ferme. Le soir, on revient pour voir si tout va bien. Est-ce que la température ambiante est bonne Est-ce qu'il euh, n'y a pas la chaleur Ce n'est pas encore sec. Si c'est sec, on possède à un deuxième arrosage. Et c'est des animaux nocturnes. C'est la nuit qui font beaucoup de choses. Que ce soit l'accouplement, et manger, se promener. Aussi, mettez l'accent sur l'alimentation des escargots qui sont des végétariens. Ils se nourrissent essentiellement des de fruits et des légumes. Et la, la provente vient comme complément alimentaire. Et les escargots, vous pouvez leur donner tout ce qui est fruit. Les papayes non mûres, surtout. Il y a la peau d'ananas. L'ananas aussi. Ils se nourrissent aussi des carottes. Ils aiment trop les carottes. Et parlant des fruits, nous avons les feuilles de laitue qu'on appelle salade, les feuilles de salade. On a les feuilles de papaye, de bananier, euh, moringa par exemple aussi. Il y a le vernonia qu'on appelle souvent le bambou. Ils aiment ça aussi. Vous allez constater que quand vous mangez certains escargots, ils sont amers. Voilà. Euh, mais ce goût amer, on peut aussi euh, le faire partie aussi. Il y a le feuille de nîmes qu'on appelle kininma. Ils aiment ça aussi. Donc c'est surtout les feuilles et les fruits 
Mais les escargots n'aiment pas tout ce qui contient du sel. Il y a aussi de l'huile, l'huile rouge par exemple. Les escargots n'en consomment pas. Il y a une plante aussi qu'on appelle le diatropha. Il y a le rouge, il y a le blanc, c'est très toxique aussi pour les escargots. Leur provende aussi, ce n'est pas comme la provende des poulets, des volailles, parce que la plupart de ces provendes aussi contiennent du, du sel. Donc c'est une composition personnelle qu'on fait et pour les amener à vite pondre et à se porter en bonne santé aussi. Par ailleurs, comme dans tous les secteurs d'activité, les difficultés ne manquent guère dans ce domaine. La grande difficulté, c'est que lorsque vous êtes paresseux, vous ne pouvez pas faire l'activité. Vous voyez tout ce qu'on a ici. C'est un travail qu'on fait au quotidien. Le soir, maintenant, on est obligé de revenir pour voir comment ça s'est passé dans la journée avant de revenir le lendemain. Donc, c'est là. Si vous êtes dévoué, c'est pour ça que j'ai dit au début qu'il faut avoir la passion pour la chose. Il faut avoir la volonté. Et quand vous avez la volonté, il suffit d'être un peu endurant et puis c'est fini. Quand ça prend, vous-même, vous serez étonné. Sur le plan financier, vous savez, tous les deux doigts ne sont pas égaux. Et vous n'êtes pas obligé de commencer à grande échelle. Vous pouvez commencer petitement. Et quand ces escargots vont commencer par se multiplier, vous allez commencer par réfléchir. Quel emplacement je vais choisir maintenant pour élargir mon, mon activité Même cette activité, vous savez qu'avec 30 000, vous pouvez commencer cette activité. Avec 30 000, vous pouvez commencer. Cette, les 30 000 qu'on prend pour aller dans les bars, la nuit, gaspiller, vous pouvez déjà avec... 30 000 francs commencer cette activité et au bout d'un an, je vous jure, vous-même vous serez étonné du, du bénéfice que vous allez faire. La difficulté, c'est que les gens ont beaucoup de, de peine à trouver le financement. Il y a d'autres qui veulent commencer, qui disent, bon, moi, quand j'ai fait mes calculs, j'ai besoin de 200 000 par exemple pour commencer cette activité. Mais n'en trouve pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un fonds que le gouvernement a mis en place pour aider le FNDA, pour aider ceux qui veulent faire l'agriculture, le levage et autres. Mais la plus grande difficulté, c'est, je dis, en termes financiers, c'est vous-même qui allez créer cette difficulté-là. Sinon, vous pouvez commencer petitement. Il est une évidence pour Patrick Botton que le seul point où la difficulté est quasi inexistante est la commercialisation des escargots et l'intérêt que nombre de populations portent aujourd'hui à son élevage. Les escargots que vous voyez là, c'est de l'or oublié. Je vous jure. Moi, j'ai une licence en informatique, mais aujourd'hui, je m'occupe plus des escargots parce que j'ai constaté que c'est une richesse que nous avons, mais beaucoup ignorent. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui comprennent. Pas les jeunes, mais ceux qui sont les retraités, ceux qui sont déjà en fonction, ont compris parce que nous installons des fermes aux gens qui vraiment ont compris la chose. J'ai installé une ferme il y a de cela deux mois et demi. La fois dernière, il y a de cela une semaine et demie ou bien deux semaines comme ça, je suis allé là-bas. Mais ce que j'ai vu, le monsieur était vraiment content. Le monsieur était vraiment content. On a ramassé plus de 1500 enfants qui sont actuellement en cours d'engraissement. La chance que d'abord que nous, nous avons ici, déjà nous formons des gens et la demande, nous en avons tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Vendre les escargots, ce n'est pas compliqué. Il suffit que les gens sachent autour de vous que vous faites ce télévage et vous n'avez plus le temps sur les réseaux sociaux. Mais on ne fait pas la publicité, euh, bon, on ne dépense pas dans la publicité. Mais les réseaux sociaux suffisent, que ce soit les reproducteurs, les consommables, nous en vendons tous les jours. Donc nous n'avons pas de problème pour les vendre. Et les, les consommables, on ne les vend pas quarantaine. Et ça dépend de la grosseur, ça dépend de la saison. Pendant la saison pluvieuse, c'est beaucoup diminue. Mais pendant la saison sèche, ça double pratiquement. D'accord Les reproducteurs, ce n'est pas unité. Sur tous les éleveurs, ce n'est pas unité. Parce que l'éleveur, c'est difficilement, il laisse le reproducteur partir. Parce que c'est ça qui reproduit, c'est ça qui lui donne plus d'argent. Il y a la bave. Allez sur le net, l'internet. Moi, j'ai fait des recherches, beaucoup de recherches. J'ai été sur l'internet et j'ai vu que en Thaïlande, le lit de la bave d'escargot en Thaïlande coûte jusqu'à 50 000 euros. En Europe, ça coûte cher parce que ça rentre dans la la fabrication des produits de beauté. Les bonnes dames qui les commercialisent à leur tour dans les marchés ne tarissent pas d'éloges sur les vêtus et valeurs nutritives des escargots dont la viande est très prisée par la population. Moi j'aime beaucoup l'escargot, c'est ça que je demande à ma femme de me donner beaucoup. Si c'est accompagné du foutu avec, euh, on appelle, les là, 
Nenou là, c'est bon. Accompagné de Eba ou bien de, de la pâte là, c'est très bon. Ça, ça c'est très doux même. Voilà. Si on mange un bisson, on demande à madame de, de, de donner encore. Donc c'est très bon. Je, je, moi, je, je préfère beaucoup manger beaucoup de l'escargot parce qu'il y a beaucoup de vitamines dedans. Au radeau, frère, nous sous souhaitons nos bêches. Ni mais de ton radeau, on peut être un ancien. Il y a un calcium, tout le monde. Mais non, ça a quand Quand il y a Mais il y il y a un bien Mais il y a un 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 Il y a nous on va quoi parce que j'ai tout un an de coton mais mon droit j'ai qu'on l'a occupé son décembre là j'ai qu'on coupe de décembre ma soeur n'a moins pas bon on est timide on a le coton souvent le coton là non souvent et on souffre quand est en bonne santé lundi dans une heure on est en souffre mais on va s'attendre mais qu'on en ait bon les gars j'ai en souffre c'est un souffre on a nous beau bon on souffre dans la vie son décembre bien janvier février nous avons fait des choses. Nous avons il y a des gens qui ne consomment pas à cause de c'est un totem pour eux. Surtout quand on va dans la zone de Tori, à Misséreté par exemple. J'ai fait des formations là-bas et j'ai écouté beaucoup de choses. Il y a certains qui ne consomment pas à cause de, des totems de leur famille. Mais la plupart, quand vous prenez les grands consommateurs de la viande d'escargot, c'est dans le département de Bleu Plateau. Maintenant, le littoral, le Cotonou s'est mélangé. Donc, beaucoup de gens en consomment. C'est dans le nord que c'est moins consommé. Vous voyez par exemple quelqu'un qui souffre de l'anémie. Quand il consomme la viande, c'est très riche en fait. Quelqu'un qui souffre de, de l'anémie, facilement, il peut se retrouver. Ça contient une vitamine qu'on appelle oméga 3, qui lutte contre les AVC. Moi, j'en consomme sérieusement, sans vous mentir. Et je n'ai pas encore eu de problème. Même la bave, lorsque vous prenez la bave, vous avez des boutons sur le visage, vous commencez pas à passer. En une semaine, vous allez constater en même temps la différence. Il y a la coquille aussi qui rentre dans la composition de la Provence. C'est du calcium pour eux aussi. Donc rien n'est à jeter. Appréciés pour la saveur et la qualité de leur viande, les escargots sont aussi d'une grande importance culturelle et notamment ceux à chair blanche. Euh, vous allez constater, même parmi nos escargots qu'on a là, il y a des escargots qui ont une chair blanche. Et ce n'est pas interdit à consommer. Mais déjà, vous voyez, quand on vous donne la chair blanche, quand on vous dit de consommer comme ça, ça fait quelque chose. Ce qui fait que beaucoup de gens ne, ne consomment pas. Mais c'est des escargots que les gens recherchent. Il y a des gens qui, qui peuvent quitter Abomé maintenant pour venir acheter ça ici. Deux seulement. Et ça, là, là, on fiche le prix comme on le veut. Parce que la personne est dans le besoin. Pour des rituels ou bien pour des trucs traditionnels, 
qui viennent chercher ces escargots. Sinon, il n'y a pas d'escargots qu'on mange. La saison sèche étant une période pendant laquelle le coût des escargots grimpe, impacte-t-elle le travail des acaténiculteurs Les bonnes dames qui vont dans les bourses pour faire les ramassages n'arrivent plus à trouver ces escargots là pendant la saison sèche. Ils savent déjà que c'est la saison sèche et ils vont se cacher, ils rentrent en hibernation et vous n'avez plus de la reproduction. Du coup, l'escargot grimpe depuis. Et c'est là ça avantage les éleveurs parce qu'eux, ils en ont à tout moment. Vous voyez. Maintenant, ces escargots, lorsque vous les amenez dans l'escargotier pour le levage, ils sont déjà habitués aux saisons. Donc, pendant la saison sèche, ils se calment et ils sont là, ils ne font pas de mouvement, ils ne reproduisent pas. Alors que vous, c'est normalement pendant la période de la compte saison que vous devez rentabiliser. Donc, on ne peut pas attendre. Donc, ces escargots, quand vous les ramassez dans la bouche, c'est comme ça ils se comportent. Mais lorsque vous prenez le reproducteur chez un éleveur, vous voyez, par exemple, ce matin, il y a déjà eu arrosage. C'est des escargots qui ne connaissent pas la saison sèche de la saison pluvieuse. Ils sont arrosés à tout temps. Donc, ils sont habitués. Que ce soit en saison sèche ou en saison pluvieuse, vous avez la ponte comme ça, c'est tout. Soulignons également que la caténiculture diffère de l'héliciculture. Quand on parle de la caténiculture, on parle de l'élevage des escargots géants d'Afrique. C'est que c'est typiquement ça là que vous faites. En Europe, par exemple, il y a les escargots de race qu'on appelle les hélices. Hélices à ça, d'accord Ce n'est pas les escargots, nous, escargots qui élèvent, c'est les escargots petits. D'accord Voilà. Et lorsque ça sort du cadre des escargots géants d'Afrique, on parle de l'héliciculture. On ne fait pas encore de l'héliciculture au Bénin. C'est la catiniculture qu'on fait. À travers la maison des escargots, Patrick Botton offre des opportunités d'entrepreneuriat et d'auto-emploi de par ses formations. Nous avons une page sur Facebook qu'on appelle la maison des escargots et nous publions beaucoup de choses. Pour sens. Il y a beaucoup qui nous ont connus à partir de là et qui nous contactent et qui viennent nous voir. Nous avons des rendez-vous, des gens qui viennent nous voir sur notre ferme. Il y a d'autres qui ont fini la formation et qui veulent venir euh, faire le stage ici pour voir de quoi il s'agit concrètement. Nous les amenons ici, ils viennent faire leurs activités. La formation, nous la faisons pratiquement à tout moment. Il y a deux types de formations. Il y a la formation en présentiel et il y a la formation en ligne. La formation en présentiel, c'est que nous nous déplaçons avec tout le matériel. Nous venons dans une commune donnée et on fait la formation aux gens sur place. Et ça se passe en une demi-journée, tout est déjà bon. Maintenant, il y a la formation en ligne parce que tout le monde n'a pas le temps. Et il y a beaucoup qui sont à l'extérieur qui veulent faire. Donc, on crée un forum et ceux qui se sont inscrits, on les met dans le forum. Et puis, on commence la formation. Et c'est suivant un programme bien structuré, bien détaillé. D'accord Et ça se fait sur trois jours. Souvent, c'est de 20h à 22h30 chaque jour. Et la formation, vous pouvez la suivre en différé. Déjà que vous êtes dans le forum. Si vous n'êtes pas connecté, le lendemain, lorsque vous vous connectez, vous allez voir tout ce qui est fait. Des vidéos qui ont été envoyées, des images, des audios explicatifs, des sessions de questions-réponses. Et si vous-même, vous avez des questions, vous pouvez les poser et nous allons répondre. Même après la formation, lorsque vous voulez vous installer, on peut vous suivre de l'installation jusqu'à l'éclosion. Sans même me déplacer, je peux vous dire, vous avez tel problème. Ok, faites-moi une vidéo de ce dont vous êtes en train de parler. Envoyez-la moi. Et puis je vous dis, bon, faites, faites ci. S'il faut que je me déplace, moi-même, je, je bouge beaucoup. Je suis un peu partout. Donc, je peux me déplacer et venir vous voir. Dis, voilà, et nous, ensemble, nous allons régler le problème. Aussi adresse-t-il à l'endroit des jeunes ce message Moi qui suis ici, j'ai déjà formé près de, près de 2000 jeunes, de beaucoup de nationalités. Mais le problème du Béninois, surtout le jeune, le jeune est encore bureaucrate. Il veut aller au bureau, tout ça là. Et il ne sait pas qu'à côté, il y a des trucs simples qu'on peut faire et même oublier le bureau. Je dis, c'est une activité, lorsque vous commencez en un an, vous pouvez faire trois fois, quatre fois, cinq fois le chiffre d'affaires avec lequel vous avez commencé. C'est de l'or oublié. Ceux qui sont dedans savent de quoi je suis en train de parler. Moi, quand j'étais informaticien, ce n'est pas que je suis en train de faire cela. L'informatique aussi, c'est un métier d'avenir. Mais quand on fait une comparaison, vraiment, c'est un secteur qu'on ne peut pas comparer. C'est d'inviter la jeunesse béninoise à prendre conscience. Vous savez, moi, je suis très, très content que le pouvoir qui est en place là ne lance pas le, les concours comme les autres régimes qui sont passés. Là, ça va nous amener à vraiment prendre conscience de la situation et savoir qu'aujourd'hui, il faut se battre, il faut se lever et il ne faut plus attendre quelqu'un pour pouvoir se nourrir. C'est très important. Nos frères qui sont dans les universités à 27 ans, 30 ans, qui continuent de demander les frais de photocopie, les frais de crédit aux parents, 
de cesser avec ça et de commencer cette activité. La terre appartient aux premiers occupants. Lorsque vous allez commencer tôt, vous allez en bénéficier. Là où vous ne vous, vous espérez même pas, c'est là que vous allez venir. Que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez retraité, que vous soyez en location ou que vous soyez propriétaire, que vous soyez chez vous-même, cette activité, vous pouvez la faire un peu partout, là où vous voulez. C'est sans difficulté et sans contrainte. Je voudrais inviter les jeunes à se faire former parce que sans la formation, je vous assure, vous ne pourrez rien faire. Nous avons reçu des gens qui sont venus parce qu'ils ont, ils ont déjà commencé et ont échoué. Parce qu'il y a des détails, quand vous ne les savez pas, vous allez échouer. Ça, là, il n'y a même pas à faire. Donc, à venir se faire former et à commencer petitement et puis ça va prendre. Somme toute, la réussite de la catinée culture dépend essentiellement du choix du ou des géniteurs et de l'entretien qui est fait et la rentabilité économique qui en découle démontre à plus d'un titre le caractère prometteur de ce secteur.